I denne video vil jeg komme med en introduktion til diskriminanten. Diskriminanten er en værdi, som vi bruger i at arbejde med andengradsfunktioner. Det er en værdi, som vi skal bruge til at kunne komme videre for at kunne finde toppunkter og for at finde nulpunkter. Altså en form for katalysator. Og her nedenunder har jeg sat et billede af en katalysator fra en bil. Den ved jeg ingenting om, ligesom der er rigtig mange, som der ikke ved noget som helst om diskriminanten. Nu sætter jeg den lige heroppe. Når vi skal arbejde med diskriminanten, så kalder vi den blot for D. For at finde diskriminanten, så skal jeg bruge denne formel, jeg har fundet frem hernede, som hedder diskriminanten er lige med B i anden minus 4 gange A gange C. For at kunne finde diskriminanten, bliver jeg nødt til at kunne kende min A, B og C værdi, og der er det jo heldigt, at jeg tidligere har lært, hvordan jeg finder min A, B og C værdi. I det her tilfælde kan jeg jo se i min formel heroppe, at min a-værdi den er lige med minus 2, og min b-værdi er lige med 4, og min c-værdi er lige med 8. Og nu skal jeg jo blot sætte tallene ind i min formel heroppe, så jeg kan se, at diskriminanten den er lige med 4 i anden minus 4 gange med a. Og fordi a er negativ, så sætter jeg lige parentes rundt omkring den. Det er matematisk korrekt. Så det bliver gange minus 2, og til sidst gange med 8. Nu skal jeg jo blot bruge min lommeregner til at finde ud af, hvad resultatet det skal give. Nu har jeg haft GeoGebra, eller undskyld, WordMath, til at udregne diskriminanten for mig. Jeg kan se, at 4 i anden minus 4 gange minus 2 gange 8, det er lige med 80. Så nu har jeg altså fundet ud af, at min diskriminant er lige med 80. Når jeg nu har fundet ud af, at min diskriminant den er 80, så fortæller den mig også noget omkring antallet af skæringspunkter, som der er. Hvis diskriminanten den er positiv, som den er i det her tilfælde var 80, jamen så kan vi se på vores parabel, at den har to skæringspunkter med x-aksen. Og man kan både kalde dem skæringspunkter og nulpunkter. Men det er så det, man skal bruge senere hen, eller man skal bruge diskriminanten til, for at kunne finde senere hen. Men som udgangspunkt, så fortæller den positive diskriminant os, at der er to skæringer med x-aksen. Hvis diskriminanten derimod er negativ, jamen så vil man kunne se, at parablen den kommer aldrig op og rammer x-aksen. Det vil sige, at der er ikke nogen skæringspunkter, og jeg kan så derfor ikke finde nogle skæringspunkter. Jeg kan heller ikke løse min andengradsfunktion, for, fordi den har en negativ diskriminant. Den sidste mulighed, der er, det er jo, at diskriminanten den er hverken positiv eller negativ, men derimod, at diskriminanten den er 0. I det tilfælde, at diskriminanten den er 0, jamen, så vil man kunne se, at, diskriminanten, eller at, at parablen den kun har et skæringspunkt med x-aksen. Det vil sige, at toppunktet ligger og tangerer x-aksen, og i hvert fald er, derfor er toppunktet og skæringspunktet det samme. Det var så den korte introduktion til diskriminanten. Vi har nu fundet ud af, hvad formlen er for diskriminanten, og hvordan man kan beregne den, og hvad den derefter kan bruges til. Som udgangspunkt fortæller den i første omgang omkring antallet af skæringspunkter. I de næste par videoer kan I se, hvordan man kan bruge diskriminanten til at finde toppunkt og nulpunkter med.